ஹாய் காய்ஸ் நான் அவங்களோட சாண்ட்ரா மேம் ஸோ இந்த செஷனில் லை ஒரு ஒரு பேராகிராஃப்லேயுமே வந்து எப்படி வந்து என்ன மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்துட்டு இந்தந்த பேராகிராஃபில் கேட்க போகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் திஸ் சாப்டர் இஸ் ஹவு டு ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் ஓகே அண்டு மேம் ஏன் மேம் இப்படி வந்துட்டு நீங்கள் பண்ணிட்டுருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ரீட் பண்ணும் போதே எந்தெந்த டாபிக்ஸில் வந்துட்டு இன்னும் எம்ஃபாசிஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னாலே நம்ம படிக்கும் போதே நம்ம அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோனாலே ஓகே ஸோ இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஏரியா இதில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கவனிக்கிறோம் அப்படின்னு நமக்கு வந்துட்டு தெரிஞ்சிடும் ஓகே எல்லாமே ஆக்சுவலாக சிபிஎஸ்சி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் சொல்லணும்னா என்ன மேம் எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லாமே வந்துட்டு ஆக்சுவலி இம்பார்ட்டன்ட் தான் பிகாஸ் வி கான்ட் ப்ரெடிக்ட் ஹவு சிபிஎஸ்சி பட் ஒரு பேட்டர்ன் அவங்க வந்துட்டு ஒரு சில வருஷமும் அவங்க ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வராங்களே அதை வச்சு நம்மளால் வந்து சிலது சொல்ல முடியும் இதிலிருந்து கண்டிப்பாக வாய்ப்பு இருக்குது இதிலிருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துட்டு இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு கேட்குவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அந்தந்த மாதிரி இந்தந்த பேராகிராஃபில் இத்தனை காலமாக என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றத தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இன்னும் நெக்ஸ்ட் ஒரு வீடியோவில் வந்துட்டு இன்னும் இன்டெப்த் அனாலிசிஸ் லைக் ஹவு ஒன் மார்க்கில் எப்படி ஃபைவ் மார்க்ஸில் எப்படி என்னென்ன மாதிரி கேட்பாங்க எப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்பாங்க அப்படின்ற மாதிரியுமே நான் உங்களுக்கு கொண்டு போகிறேன் ஸோ கொஸ்டின் அவங்க வந்து சிம்பிளாக தான் கேட்டிருப்பாங்க அதுக்கு ஆன்சர் வந்துட்டு ஒரு சப்பையான ஒரு ஆன்சராக இருக்கும் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு ஆன்சராக தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த கொஸ்டினே வந்துட்டு ஒரு வேறு விதமாக கேட்டிருப்பாங்க அது என்னென்ன விதமாக கேட்டிருப்பாங்க அப்படின்றது இன்னொரு செஷன் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்குது பட் பிஃபோர் தட் நம்ம படிக்கும் போதே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணுன்றதுக்காக தான் திஸ் செஷன் ஸோ லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட் அண்ட் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு இந்த செஷன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இல்லை இஃப் யூ நியூ டு திஸ் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் சேனல் அண்ட் இஃப் யூ லைக் திஸ் கான்டென்ட் லைக்கும் பண்ணுங்க and don't forget to hit the bell icon and if this is useful for you guys share it to your friends as well okay yes so now let's get started with how do organisms reproduce okay yeah so in the paragraph la vandu full ah vandu kadha da enna ore ore question எதுக்கு பா ரீப்ரொடியூஷன் ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து நம்ம பண்ணணும் அப்படிங்க வந்துட்டு ஒரு கொஸ்டின் கேட்குறாங்க அதில் பதில் அவங்களுமே சொல்லிடுறாங்க ஏன்னா வந்துட்டு நம்ம உயிர் வாழணும் கண்டினியூஷன் ஆஃப் லிவிங் ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னு ஏன் இதில் வந்து முக்கியமாக என்ன வரும்னா ரீப்ரொடக்ஷன் வந்துட்டு எசென்ஷியலாக அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்பாங்க அதுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் என்னென்னா ஆமாம் எசென்ஷியல் தான் இட் இஸ் எசென்ஷியல் எதுக்காக ஃபார் கண்டினியூஷன் ஆஃப் ஸ்பீஷீஸ் அதுக்காக எசென்ஷியல் அப்படின்னு வந்துட்டு நீங்கள் சொல்லணும் ஓகே ஏன்னா மற்ற விஷயங்கள் மாதிரி இது வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இல்லாமல் இருக்கலாம் நம்ம ரெஸ்பயர் பண்ணுற மாதிரி டைஜஷன் பண்ணுற மாதிரி ஆனால் ஒரு ஸ்பீஷிஸ் கண்டினியூ பண்ணணும் ரீப்ரொடக்ஷன் தேவை அப்படின்றத வந்துட்டு தெளிவுபடுத்திக்கோங்க ஓகே எஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட்டும் வந்துட்டு டோ ஆர்கானிசம் க்ரியேட் எக்ஸாக்ட் காப்பீஸ் ஆஃப் தெம் செல்ஸ் அப்படின்னு கேட்டு கேட்குறாங்க அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்துட்டு பதில் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் கிடையாது எக்ஸாக்ட் காப்பீஸ் வந்துட்டு என்ன தான் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணாலும் அது வந்துட்டு எக்ஸாக்டாக வராது ஆனால் ஐடென்டிக்கலாக இருப்பாங்க அதுக்கு நமக்கு ஆல்ரெடி நிறைய எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம் ஷாருக் கானும் அவங்களோட பிள்ளையை நீங்கள் எத்தனை பேர் பார்த்துருப்பீங்க ம் இல்லை விஜயும் விஜயோட சன் அவங்க பேர் சஞ்சயா ஸோ ரெண்டு பேரும் பார்த்தா கிட்டத்தட்ட சிமிலராக இருப்பாங்க ஒரே மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க ஆனால் பார்க்குறது ஒரு மாதிரி சேமாக இருப்பாங்க இவங்க பார்க்க அவங்க அப்பா மாதிரியே இருக்கணும் அப்படி தான் சொல்லுவான் அச்சு சொல் அப்பா அப்பா அப்படியே அப்பாவே இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பேச்சுக்கு சொல்லுவான் ஆனால் வந்து பார்க்கும்போது அப்படியே இருக்காது சரியா ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த தான் வந்து அவங்க கேட்குறாங்க கிடையாது என்ன தான் டிஎன்ஏவாக காப்பி பண்ணாலும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே ஊ ஹோம் ஒர்க் என் ஹோம் ஒர்க் மாதிரி இருக்கக்கூடாதுன்னு மாற்றி மாற்றி வச்சுருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு நீங்கள் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நோ ஐடென்டி ஐடென்டிக்கல் காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆர் நாட் produced so the offspring is not similar to the parent identical copies vandu uh, that is uh, uh, similar copies vandu are produced identical kadai ad similar copies are produced so the offspring produced is not similar to the parent okay so avula da ninga indha vishayathula vandu therinjikkom right and then nama next paathom appadina vandu இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷன் ஓகே ஸோ இதில் நீங்கள் கே இதில் வந்து இந்த மொத்த பேராகிராஃபில் வந்துட்டு எதுக்காக வேரியேஷன் வந்துட்டு தேவை அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆன்சர் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் வேரியேஷனில் வேரியேஷன்னா என்னது ஸோ சேஞ்சஸ் இன் ட்ரேட்ஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தேட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் வேரியேஷன்ஸ் சேஞ்சஸ் இன் ட்ரேட்ஸ் அப்படின்னா
நியூ ஜீன்ஸ் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு பெட்டர் அடாப்டபிலிட்டி வந்துட்டு இருக்கும் ஓகே ஸோ நியூ ஜீன்ஸ் பெட்டர் அடாப்டபிலிட்டி நியூ ஜீன்ஸ் அப்படின்னா பெட்டர் அடாப்டபிலிட்டி பெட்டர் அடாப்டபிலிட்டி அதுக்கப்புறம் மூணாவது என்ன அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டிங்கன்னா எவல்யூஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயமே வந்துட்டு இந்த வேரியேஷனால தான்ப்பா வந்துட்டுருக்கு சொல்கிறாங்க அந்த காலத்தில் நம்மளோட முன்னோர்களுக்கு வால் இருந்துச்சு இப்போ நமக்கு வாலே இல்லை ஸோ அந்த ஒரு எவல்யூஷன்ன்ற ஒரு விஷயமே வந்துட்டு வேரியேஷன்ஸ்னால தான் வந்துச்சு ஸோ அதுதான் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்துட்டு ஆஃப் வேரியேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே கொஷின்ஸ் அவங்களே கேட்குறாங்க ஸோ வாட் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ காப்பிங் இன் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு வந்துட்டு அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ எதுக்கு வந்து டிஎன்ஏ காப்பி பண்ணணும் டிஎன்ஏ காப்பி பண்ணால் தான் வந்துட்டு ஆஃப் ஸ்பிரிங் வந்துட்டு பண்ண முடியும் அப்போ தான் வந்து அவங்க ஜெனட்டிக்கலி அண்ட் பயாலஜிக்கலி அவங்க அம்மாவுக்கு அவங்க அப்பாவுக்கு சேமாக இருப்பாங்க இப்போ நான் வந்து பார்க்குறதுக்கு என் அம்மா மாதிரி இல்லை அப்பா மாதிரி இருப்பேன் நான் வந்துட்டு ஒரு எலிஃபெண்ட் மாதிரியோ இல்லை ஒரு ஜிராஃபி மாதிரியோ இல்லை ஒரு ஹார்ஸ் மாதிரியோ வந்துட்டு இல்லை ஸோ ஜெனட்டிக்கலி அண்ட் பயாலஜிக்கலி ஐ ஆம் சிமிலர் டு மை பேரண்ட் இது எதுனால அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ காப்பிங்னால ஸோ எதுக்காக டிஎன்ஏ காப்பிங் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா டு ப்ரொடியூஸ் ஆஃப் ஸ்பிரிங் விச் ஆர் ஜெனட்டிக்கலி அண்ட் பயோலாஜிக்கலி சிமிலர் டு தேர் பேரண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் அவ்வளவே தான் ஓகே நான் வேரியேஷன் பெனிஃபிஷியல் அப்படின்றத வந்துட்டு நான் சொல்லிட்டேன் ஓகே நாட் நெசசரி அப்படின்ற சென்ஸ் வந்துட்டு இப்போ சில நேரத்தில் வந்துட்டு வேரியேஷன் நடக்காது அதுக்காக வந்து அந்த உயிரினமே அழிஞ்சு போயிடணுமா அப்படின்னு கிடையாது அது அப்படியே இருந்துட்டு போகுது காலக்கட்டில் அதை அது ஒரு கஷ்டத்தோடு அது வந்துட்டு இருந்துக்கிட்டே போகுது வேரியேஷன் இருந்தால் நிறைய நேரத்தில் நமக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி நடக்கலைன்னா நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாது அது வந்து இருந்ததாக வந்துட்டு லைஃப் வந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது சரியா எஸ் நெக்ஸ்ட் மோட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் மோட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன்லே வந்து நம்ம பார்த்தோம் இந்த மாதிரி வந்து ஃபிஷன் வந்துட்டு இருக்குது அதுக்கப்புறம் பட்டிங் இருக்குது ரீஜெனரேஷன் வந்துட்டு இருக்குது இதில் வந்து பிளெனேரியான்னு ஒன்று இருக்குதுப்பா அதுதான் எல்லா எக்ஸாம்லேயும் வந்துட்டு ஒரு அஞ்சு மார்க்குக்கு பிளெனேரியாவை வரைஞ்சு அந்த எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்கப்பா அது வந்து அதில் இன்னொரு கேள்வியும் வந்து கேட்குறாங்க ரீஜெனரேஷன் வந்துட்டு ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷனாக அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்டுறாங்க எல்லா எக்ஸாம்லேயும் தவறாமல் அந்த ஒரு கொஷின் வந்துட்டு வந்துடுது அதனால் நீங்களும் கப்பிச்சுப்பிச்சுப்பிச்சுப்பிச்சுப்பிச்சுப்பிச்சுப்பிச்சுப்பிச்சுப்பிச்சுப்பிச்சுப்பிச்சுப்பிச்சுப்ப
வேறு வழியே இல்லாமல் அதோடய தலை வந்துட்டு பாருங்கள் அதோடய தலை வந்துட்டு ஒரு ஆர்கனிசமாக மாறுது அதோட நடுவு பாட்டு இன்னொரு ஆர்கனிசமாக மாறுது அதோட வாழ் பாட்டு இன்னொரு ஆர்கனிசம் மாறுது அப்போது ஒன்றுத்துலேருந்து மூணு பாட்டாக போய் இப்படி வருது இதுக்கும் ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றதுமே ஒரு கேள்வியாக வந்துட்டு நிறைய வட்டி கேட்குறாங்க என்ன அப்படின்னா ரீஜெனரேஷன் வந்துட்டு ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஏதோ ஒரு விபத்து நாளில் வந்துட்டு பிளேனேரியாலாம் நடக்குது இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சம் எக்ஸ்டர்னல் காஸ் தட் பிளேனேரியா ஹேஸ் டு அண்டர் கோ ரீஜெனரேஷன் பட் ஃப்ராக்மெண்டேஷன் வந்துட்டு அது ஒரு மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அது நான் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணணுன்றதுக்காகவே வந்து ஸ்பைரோகாயிரா பண்ணுது ஓகே பிளனரி அப்படி கிடையாது அதுக்கு விபத்து ஆயிடுச்சுப்பா ஆக்சிடெண்ட் ஆயிடுச்சுப்பா இப்போ அது வேறு வழி இல்லாமல் அது ஒன்று ஒன்றுத்தையும் இப்போ இருக்குல்ல ஒரு தலை துண்டாக போயிடுச்சு இப்போ அந்த துண்டு தலையை வச்சு என்ன பண்ணுறது சரி ஓகே நம்ம நம்மளே உடம்பு வாழ்வு வந்துட்டு ஆக்கிப்போம் அப்படின்னு ஆக்கிக்குது அவ்வளோதான் பாசிட்டிவிட்டியாக மாறிடுது நெகட்டிவ்லேருந்து பாசிட்டிவாக மாறிடுது அதுதான் ரீஜெனரேஷன் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகே ஸோ நிறைய வாட்டி கேட்குறது வந்துட்டு ரீஜெனரேஷனும் அதுக்கப்புறம் ரீஜெனரேஷனுக்கும் ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்றத கேட்குறாங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட் எஸ் தென் பட்டிங் பட்டிங்கில் வந்துட்டு ஹைட்ரால இது வந்து யூஸ்வலாகவே பட்டிங்குமே வந்து கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு முக்கியமானது வந்து கேட்டிங்கன்னா பிளனேரியாவும் அதில் ரீஜெனரேஷனும் ஃப்ராக் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரீஜெனரேஷனாக என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன கேட்குறாங்கன்னா ரீஜெனரேஷன் ஃப்ராக்மெண்டேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு வந்து கேட்குறாங்க நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதில் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஏ செக்ஷுவல் மோட்ஸில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பட்டிங்குப்பா பட்டிங்கு ஹைட்ரா பட்டிங்கில் வந்துட்டு இந்த பக்கம் வந்துட்டு அப்படி நிறைய புரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஸோ இன் ஹைட்ரா ஸோ தேர் இஸ் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் தெர் இஸ் மோர் ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த செல்ஸ் வந்துட்டு ஒரு பட்டாக வந்துட்டு ஃபார்ம் தெர் இஸ் ப்ரோலிஃபரேஷன் ஆஃப் செல்ஸ் இந்த ப்ரோலிஃபரேட்டட் செல்ஸ் வந்து என்ன ஆகுனா ஒரு பட்டாக ஃபார்ம் ஆகுது அந்த பட் இன்னும் நிறைய செல்ஸ் ப்ரோலிஃபரேட் ஆக ஆக அதுலேருந்து அப்படியே ஒரு ஹைட்ரா அப்படியே டெவலப் ஆகி கட் ஆகி அது தனியாக வந்துட்டு ஒரு ஹைட்ராவாக ஃபார்ம் ஆகிடுது இந்த மேலே வந்துட்டு இது இருக்குல்ல இப்படி இப்படி இருக்கலாம் ஆக்டோபஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரி அது வந்து டென் டக்கல்ஸ்னு சொல்கிறோம் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தேட் இஸ் கால் டென் டக்கல்ஸ் ஆக்டோபஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரியே தேட் இஸ் கால் டென் டக்கல்ஸ் ரைட் தென் வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன்னா ப்ரயோஃபிலம் லீஃபு வெஜிடேட்டிவ் ப்ரொபகேஷன்னா வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு விழுந்துடும் அந்த பட்ஸ் விழுந்ததுலேருந்து அதுலேருந்து வந்துட்டு அகெயின் வந்துட்டு ஒரு லீஃபு ஒரு பிளான்ட் வந்துட்டு டெவலப் ஆகும் அவ்வளோவா இதில் கேட்குறது இல்லை பட் ஒரு சும்மா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் ஓகே இந்த இதை அவ்வளோ வாட்டி கேட்குறது கிடையாது பட் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா வசதியாக இருக்கும் எக்ஸ் ஸ்போர் ஃபார்மேஷனுமே டூ மார்க்ஸில் வந்துட்டு கேட்குறாங்க ஏன்னா வந்து ரொம்ப குட்டியாக இருக்குல்ல என்ன ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் அப்படின்னா அந்த பிரெட்டு மொழிலாம் வந்துட்டு ஒன்று இருக்குது அது பேர் வந்து ரைசோ பஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க அந்த ரைசோ பஸ்ஸில் வந்துட்டு இந்த மேலே இருக்க அந்த ஸ்போரான்ஜி அப்படின்னு வந்து ஸ்போர்ட்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த இதை வந்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிரெட்டு மொழியில் அகேன் போய் அட்டாக் ஆகிற மாதிரி வந்து இருக்கும் தட்ஸ் ஆல் ஸ்போர் ஃபார்மேஷன் வேறு எதுவுமே கிடையாது நெக்ஸ்ட்டுப்பா செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் வந்துட்டு ரொம்பவே இம்பார்ட்டண்ட் ஆனது இந்த இதில் நிறைய டைம் வந்து ஒரு டிஃபால்ட் கொஸ்டின் இந்த சாப்டர்லேருந்து வரும் அப்படின்னு நீங்கள் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிங்கன்னா அது செக்ஷுவல் மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் தான் ஓகே ஸோ எப்படி வந்துட்டு நடக்குது அந்த ப்ராசஸ் என்ன அண்ட் அதுலேயுமே வந்து மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் அண்ட் ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் எஸ்பெஷலி ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் சிஸ்டம் நிறைய வாட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் கேட்டிருக்காங்க டயக்ராமே வந்து ரொம்ப ஈஸி ஸோ டயக்ராமோட நீங்கள் எழுதியே ஆகணும் ஃபீமேல் எஸ்பெஷலி நிறைய வாட்டி கேட்குறாங்க வித் டயக்ராம் வந்துட்டு நீங்கள் ட்ரா பண்ணுங்கள் அப்படின்றத ஓகே ஸோ அதுவுமே பார்த்துக்கோங்க அண்ட் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸில் வந்துட்டு எஸ் இதில் வந்து என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஒன்று செல்ஃப் பாலினேஷன்னா என்ன க்ராஸ் பாலினேஷனாக என்ன செல்ஃப்னா என்ன ஒரே ஃப்ளவரில் வந்துட்டு அந்த ஆண் ஃபீமேல் ரிப்ரோடக்டிவ் இருக்கும் மேல் ரிப்ரோடக்டிவ் அதாவது ஆணுக்கான அந்த சிஸ்டமும் இருக்கும் மேலுக்கான அந்த ஃபீமேலுக்கான சிஸ்டமும் ஒரே ஃப்ளவரில் இருக்கும் ஸோ அப்படி இங்கேருந்து இங்கே அப்படியே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டு அவங்க வந்து இனம் பிறக்கம் செய்வாங்க அதுதான் வந்து செல்ஃப் க்ராஸ்னால் என்னது வேறு பூலேருந்து வேறு பூக்கு வந்துட்டு வருது இதெல்லாம் உதவுறது யார் இந்த பாலும் கிரெயின்ஸ்லாம் போகணும்ல அவங்கள பாலினேட்டர்ஸ் அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறோம் அந்த வார்த்தையை ஞாபகம் வச
ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸில் நான் உங்களுக்கு நம்மளோட ஒரு டயக்ராம் வந்து காமிச்சிருந்தேன் அந்த ஜெர்மினேஷன் ப்ராசஸில் ஃபுட் வந்து எங்கே ஸ்டோர் ஆகுது அதில் வந்து காட்லிடன்னு அதுக்கப்புறம் என்ட்ரோடம் அப்படிலாம் என்ன அப்படின்றது வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நீங்கள் பார்க்கலனா அந்த வீடியோ போய் பார்த்துட்டு வாங்க உங்களுக்கு இந்த ஜெர்மினேஷனில் எஸ்பெஷலி என்ன ஆகுது ஆஃப்டர் டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் அதில் சொல்லியிருப்பேன் அதில் சீடு ஃப்ரூட் வந்து எப்படி டெவலப் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருப்பேன் அது முக்கியமாக வந்து கேட்குறாங்க ரைட் எஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் இன் ஹியூமன் பீங்ஸ் அகேன் சொன்ன மாதிரி எங்கே ஸ்பேம் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது எங்கே ஃபீமேல் இது வந்துட்டு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அண்ட் எப்படி ஒன்று சேர்றாங்க அந்த ப்ராசஸ் பேர் என்னது அது நடந்த பேருக்கு எப்படி அது ஒரு ஃபார்ம் ஆகுது அது பேர் ஜைகாட் அந்த ஜைகாட் வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் எப்படி ஆகுது எங்கே போய் அது வந்துட்டு இம்ப்ளான்ட் ஆகுது ஃபர்டிலைஸ்டு இது அப்படின்றது வந்துட்டு அந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் வந்துட்டு கேட்குறாங்க வேர் டஸ் தி ஃபர்டிலைசேஷன் அக்கர் ஆஃப்டர் ஃபர்டிலைசேஷன் வேர் டஸ் இட் கெட்ஸ் இம்ப்ளான்டட் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான குவஸ்டின் ஓகே ஸோ அது பாருங்க ஃபீமேல் ரிப்போர்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நிறைய இதில் கேட்குறாங்க உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஆப்ஷன்ஸில் வந்துட்டு ஃபீமேல் மேல் அப்படின்னு கொடுத்துட்றாங்க ஏன்னா ஃபீமேல் வந்துட்டு நிறைய பேருக்கு வந்து ஈஸியாக வந்துடும் மேல் கம்பேர் பண்ணும் போது ஓகே ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஓகே ஃபீமேல் எஸ்பெஷலி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரீப்ரொடக்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் உங்களுக்கு உதவும் 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 இப்போவே சொல்லிடுறேன் உதவும் ஓகே எஸ் அண்ட் எக் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆகலைன்னா வந்து என்ன நடக்கும் பீரியட் தான் வந்துடும் அதை என்னென்னு சொல்கிறோம் மென்சுரேஷனாக சொல்லிடுறோம் அது அலாங் வித் எண்டோமெட்ரியம் லைனிங்கு அப்படியே வந்துட்டு அது பீரியட் தான் வெளியே வந்துடும் அவ்வளோதான் இதுக்கு நம்ம என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எவ்ரி மந்த் தி ஓம் ஆஃப் தி ஃபீமேல் த எக் வெயிட்ஸ் ஃபார் தி ஸ்பேம் டு கெட் ஃபர்டிலைஸ்டு இஃப் த ஸ்பேம் டஸ் நாட் என்டர் தி பாடி ஆஃப் தி ஃபீமேல் ஃபர்டிலைசேஷன் டஸ் நாட் அக்கர் இஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் டஸ் நாட் அக்கர் தி எக் அலாங் வித் தி எண்டோமெட்ரியம் லைனிங் ஷெட்ஸ் அலாங் தி லைன் ஆஃப் யூட்ரஸ் அண்ட் கம்ஸ் அவுட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் பிளட் திஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் மென்சுரேஷன் அண்ட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் பீரியட்ஸ் இன் லேமேன்ஸ் லாங்குவேஜ் அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆல் எஸ் ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்னால் வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா கண்ணா அப்படின்னா வந்துட்டு நம்ம வயசுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கக்கூடாது அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு வந்து நமக்கு ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறாங்க தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த பண்ணும்போது நிறைய வந்து டிசீசஸ் கூட பரவ வந்துட்டு வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கு சேஃபாகவும் பண்ணுங்க அப்படின்னு வந்துட்டு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக வந்துட்டு சில கான்ட்ரசெப்டிவ் மெத்தட்ஸுமே வந்துட்டு சொல்கிறாங்க அதில் என்னென்ன இருக்குது பில்ஸு கெமிக்கல் அதுக்கப்புறம் ஃபிசிக்கல்னால் அது வந்துட்டு காண்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் என்னது அதுக்கப்புறம் சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் டியூபிக் டாமி வேசிக் டாமி டியூபிக் டாமிக்கும் வேசிக் டாமிக்கு டிஃப்ரென்ஸ் அகேன் முக்கியமானது நிறைய இடத்துல கேட்குறாங்க டியூபிக் டாமி வேசிக் டாமினா என்னது அப்படின்றது ஓகே ஸோ தீஸ் ஆர் சம் ஆஃப் தி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இன் ஹவு டு ஆர்கனைசிங்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் பை தி பேராகிராஃப் ஓகே ஸோ இன் டெப்த் அனாலிசிஸ் ஒரு ஒரு பேராகிராஃப்லேயுமே வந்துட்டு என்னென்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ட்விஸ்ட் பண்ணி எப்படி கேட்பாங்கன்றது இன்னொரு டெடிக்கேட் செஷன் உங்களுக்காக கோடி சீக்கிரம் வந்துட்டு இருக்கு பட் இஃப் திஸ் செஷன் வாஸ் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ டோன்ட் ஃபிகேட் டு லைக் திஸ் வீடியோ அண்ட் ஆல்சோ ஷேர் திஸ் டு யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் மோர் சச் வீடியோஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆல் பிரிங் மோர் சச் வீடியோஸ் ஃபார் யூ கைஸ் சி யூ கைஸ் அண்டில் நெக்ஸ்ட் டைம் பை